এখন আমরা প্রথম অধ্যায়ের বাস্তব সংখ্যা থেকে আবৃত এবং অনাবৃত দশমিক ভগ্নাংশ নিয়ে আলোচনা করব আবৃত এবং অনাবৃত ভগ্নাংশ দশমিক ভগ্নাংশ আলোচনা করার পূর্বে আমরা দশমিক ভগ্নাংশ সম্পর্কে একটু জেনে নেব ভগ্নাংশ সাধারণত দুই প্রকার সাধারণ ভগ্নাংশ এবং দশমিক ভগ্নাংশ দশমিক ভগ্নাংশ আবার দুই ধরনের হয় যেমন সসীম দশমিক ভগ্নাংশ এবং অসীম দশমিক ভগ্নাংশ সসীম দশমিক ভগ্নাংশ কি সসীম দশমিক ভগ্নাংশ হচ্ছে টু বা টু এই ধরনের অথবা যেই সংখ্যাগুলো একটা শেষ আছে সমাপ্তি আছে দশমিকের পরে সংখ্যাটা যে কোনো এক জায়গায় এসে শেষ হয়ে গেছে সেগুলো হচ্ছে সসীম দশমিক ভগ্নাংশ আর যেই যেই ভগ্নাংশে দশমিকের পরে সংখ্যাগুলো অসংখ্য আমরা জানিও না কত দূর পর্যন্ত আছে তা যার কোনো শেষ নেই সেগুলো হচ্ছে অসীম এখানে একটি ভগ্নাংশ আমি লিখেছি টু পয়েন্ট ফাইভ ওয়ান সেভেন থ্রি নাইন টু এরপর ডট 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 দেওয়া আছে এর অর্থ হচ্ছে সংখ্যাটা অনন্তকাল ধরে চলবে কিন্তু সংখ্যাটার শেষ হবে না তাহলে এই ধরনের সংখ্যাগুলো হচ্ছে অসীম যার কোনো শেষ নেই তাহলে অসীম দশমিক ভগ্নাংশ আবার দুই ধরনের হয় একটি আবৃত আর একটি অনাবৃত তাহলে আবৃত কি আর অনাবৃত কি তাহলে আবৃত দশমিক ভগ্নাংশ হচ্ছে সেটাই যেখানে দশমিকের পর অসংখ্য সংখ্যা আছে দশমিকের পর কতগুলো সংখ্যা আছে আমরা জানিও না ডট 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 দিয়ে অনেক সংখ্যা হয় কিন্তু যেই সংখ্যাগুলো হয় দশমিকের পর একই সংখ্যা বারবার বারবার আসে যদি আমরা ধরি থ্রি দিয়ে আমরা ওয়ানকে ভাগ করব তাহলে থ্রি ওয়ানের মধ্যে যায় না তাহলে আমরা ওয়ানের পর একটা জিরো দিতে পারি তাহলে দশ হয়ে গেল টেন তাহলে টেনের মধ্যে থ্রি কতবার যায় নিশ্চয়ই থ্রি বার যদি এখানে নয় থাকলো ওয়ান যেহেতু দশমিক নেওয়া আছে আমরা একটা জিরো নিতে পারি আবার তিনবার গেলে নয় ওয়ান আবার একটা জিরো নেওয়া যায় আবার যদি তিনবার নেই কথা হলো নাইন আবার ওয়ান আবার জিরো নেওয়া যায় আবার থ্রি এবার অসংখ্য বার থ্রি আসবে অনন্তকাল ধরে এটা চলতেই থাকবে এখনো শেষ নেই অর্থাৎ বারবার যেহেতু একই সংখ্যা বারবার আসে কাজে আমরা একই সংখ্যা বারবার না লিখে আমরা জিরোর পর দশমিক দিয়ে একটা থ্রি লিখে যদি পূর্ণপূনিক চিহ্ন দিই তাহলে এটার থেকে বোঝা যায় এরপর অসংখ্য বার থ্রি সংখ্যাটি আছে যার কোনো শেষ নেই তাহলে এই হচ্ছে আমাদের এই পূর্ণপূনিক চিহ্নটা যে সংখ্যার দশমিকের পর যে ডিজিটের উপরে পূর্ণপূনিক থাকবে আমরা সেই সংখ্যাটাকে বলতে পারবো আবৃত দশমিক ভগ্নাংশ একইভাবে এখানে টু পয়েন্ট ফোর সেভেন ফোর এবং সেভেনের উপরে পূর্ণপূনিক আছে এই কারণে ফোর এবং সেভেন এই দুইটা হচ্ছে আবৃত এই কারণে এই সংখ্যাটি আবৃত দশমিক ভগ্নাংশ এরপরে এখানে দেখেন অনাবৃত দেওয়া আছে তাহলে অনাবৃত কোনগুলো যেগুলো দশমিক ভগ্নাংশ কিন্তু দশমিকের পর যে ডিজিটগুলো আসবে তার কোনো শেষ নেই অনেক আছে কিন্তু তার মধ্যে কোনো ধারাবাহিকতা নেই যে একই সংখ্যা বারবার বারবার পুনরাবৃত্তি হবে কোনো পুনরাবৃত্তি নেই একটার পরে একটা এলোমেলোভাবে যেমন টুর পর সেভেন সেভেনের পর নাইন নাইনের পর থ্রি থ্রি পরে ফাইভ কিন্তু একই সংখ্যা বারবার আসছে না এইভাবে এলোমেলোভাবে আসছে এই সংখ্যাগুলোকে চাইলেই আমি কোনো সংখ্যার উপরে কোনো কোনিক দিতে পারবো না আমি চাইলেই টুর উপরে বা সেভেনের উপরে কোনো কোনিক দিতে পারবো না কারণ বা টু বা সেভেন এরকম কোনো সংখ্যাই একাধিকবার আসে না যেহেতু একাধিকবার আসে নাই কিন্তু এইভাবে এলোমেলোভাবে এই সংখ্যাগুলো বারবার আসতেই আছে সেই ক্ষেত্রে এই সংখ্যাগুলোকে আবৃত করা যাবে না বলে এটা অনাবৃত দশমিক ভগ্নাংশ একইভাবে এইখানে নিচে আর একটা সংখ্যা দেওয়া আছে এটা যদিও রুট থ্রির বর্গমূল করলে এরকম একটা সংখ্যা আমরা পাবো ওয়ান পয়েন্ট সেভেন থ্রি টু জিরো ফাইভ জিরো এইট এরপর অসংখ্য ডিজিট আছে তাহলে এই যে সংখ্যাটা আছে এটাকেও আমরা চাইলেই কোনো ডিজিটকে আমরা পুনরাবৃত্তি এখানে দেখতে পাচ্ছি না কোনো ডিজিটকে আমরা এখানে পুনপুনিক দিতে পারি না এই কারণে এই সংখ্যাটাও অনাবৃতই থেকে যায় এই কারণে এই অনাবৃত দশমিক ভগ্নাংশগুলোকে আমরা অমূল সংখ্যা বলে থাকি আর এই আবৃত দশমিক ভগ্নাংশগুলোকে আমরা সাধারণত মূলত সংখ্যার মধ্যেই ধরে থাকি তাহলে এই ছিল আমাদের অনাবৃত এবং আবৃত দশমিক ভগ্নাংশের উপরে ভিডিও আশা করি সকলে বুঝতে পারছেন না বুঝতে পারলে অবশ্যই কমেন্ট করে জানাবেন ভালো থাকবেন সবাই